。报告少佐，司机没注意，车轮被石头卡住了。少废话，赶快休息。嘿。你就是德川吧？快快！如果你能跟我合作，我会保住你的命。你不是吉冈的人。只要你能跟我走，到时候你自然会知道我的身份。快快！你没时间犹豫了。来人，带他们去禁闭室。是是。露露，露露，你疯了吗？你可不能冒这个险啊！我不会让你去的。为了保全整个上海公司，你们必须留下。带走。露露，走，走，露露，你好好想想。露露不能去啊！你不能去。走。露露。人呢？樊露，他带着整个上海公司的核心人员去突袭分离器工厂了。那你们两个怎么在这儿？我们两个反对他的计划，被关在这儿了。这不是去送死吗？是啊，现在这样，我们去敲敲锅，看看还有什么能用的。好，康明，你干什么呀？听我说，露露很有可能已经落入吉冈的圈套了。什么？咱们现在仔细分析一下，我们得到的所有情报来的都太快。如果是这样的话，吉冈一定在那儿有埋伏。我们仨就算去，也是得死在那。老贵，你可以不去，但是我们不能看着姐姐和所有人都去送死。你要怕的话，一边待着去。回来，听我说。现在唯一能救露露的，就是抓住吉冈。你们想，吉冈是玉碎计划的最高负责人。如果我们手上握着这张牌的话，即使露露现在被他们抓住了，我们只要握住吉冈这张牌，他们也不敢轻举妄动。
起来。少佐，这么晚了，有什么事、啊？大佐，王朝歌舞厅的李经理送来请柬，想邀请您参加他们的电庆活动对不起了，为了上海 CPA， 只能借二位一用十皇后，露露小姐，真是没有想到，我们大日本帝国一直欲除之而后快的 CPA 王牌，居然是名震上海滩的花魁。<笑>你们全都得死！动态，不许动！
，这不是普通的金库，穿上防腐圣衣。是。谢谢警察，这是 T A T P 液体炸弹，不需要任何隐性，即便只是摩擦或者是剧烈摇晃，也会引发爆炸。很好，我要的就是这个。轻微辐射，站长，高浓油的辐射量不应该这么低啊。日本人一定做了防护。一切都是为了帝国的圣战。一元中佐，你不会敲门吗？还是你们土佐村的风俗就这么粗俗？外面发生这么大的事情，你却在这里如此悠闲。哼，我正想问你呢，刚刚外面怎么了？怎么发生那么大的响动啊？还有，你对我的软禁行为，我会如实向吉冈大佐报告。
。现在我不想再看到你这张土气的脸，请出去。这是怎么了？莫名其妙。帝国军队怎么会有这样的？难怪我们会在各个战场节节失败是早上一个叫小泉尼次郎的人交给西西的。日本人，他是什么人？有什么目的？小泉尼次郎在给西西这包东西以后，因为拒捕，已经死于宪兵队枪下。根据西西调查，小泉尼次郎是日本国内反战组织成员。这中间的人，正是玉碎计划执行人之一松本。而松本边上这个不穿军装的人叫小泉孝太郎，是小泉尼次郎的哥哥，电气工程师。他们曾经一起去过德国，而且利用潜艇带回了辐射炸弹的起爆装置和技术。这些都是真的吗？会不会还是吉冈的把戏？这张草图与森泽项链中的非常相似，只是在一些地方进行了修改。无论这些是真是假，小泉孝太郎与松本都是这个计划的关键核心。松本因为之前金库泄密，被吉冈严密地保护了起来，所以我们的目标就是这个小泉孝太郎上来了，好意思。哎呀，严景小姐，你不舒服啊？啊，要不要休息一下？没事没事，我想去一家盥洗室，马上就回来，好吗？哦，好，我在这里等你啊。啊好好，你稍等。<笑>我在这里等你。嗯。你快去快回啊！
姐姐，你胆子也太大了，如今全城都贴满了你的照片，你这样很容易被吉刚和继子发现的。所以，我等他们走了才进来。你可别忘了，松本可见过你本人。今天晚上，他可是主角，现在众目睽睽之下才绑走，很困难的。我今天的目标不是他，那是小泉孝太郎。这个小泉孝太郎是电气学专家，跟松本一起去过德国。我想，他应该知道整件事情的核心。而且他不是军人，意志和信念都比不了松本。从他那里更容易撬出我们想要的情报。哎，那正好。我来搞定松本，你去搞定小泉孝太郎。<笑>我可知道那小泉呐、啊、是个大色狼，你小心点。你还是小心松本吧。<笑>走吧，走。惠美小姐，幸会幸会，在下是东京早稻田大学电气学教授小泉孝太郎。原来是小泉教授，幸会。惠美小姐是哪里人？听口音，好像是四国附近。我是香川县人。香川县，看来传说说的没有错，帝国的美女都出自香川。难道小泉教授想一直在冠喜市门口搭讪吗？啊，不好意思，那我们到吧台去喝一杯吧。我不太喜欢这里嘈杂的环境。我也不喜欢，跟这些人在一起，实在是有失身份。那这样吧，我们找一个安静的地方，好好聊聊。安静的地方，只有我和惠美小姐吗？那我们还在等。<笑>小泉教授，你不是说要跟我来一个只有我们两个人的地方吗？你是什么人？中国人。是特高课的人，叫北川惠美。
傅里，喝药了。谢谢你啊。哎，对了，珊珊，嗯，你帮我把十七号大碗拿过来。露露姐让我看着你喝药，你喝完了我就去给你拿。我知道，可是你看，这药现在太烫了，是不是？嗯，去帮我拿过来啊。是。延缓了玉碎计划，可是我们始终找不到他们组装工厂的位置。对于玉碎计划的启动时间、炸弹的安放位置，我们一无所知。目前来看，小泉是我们唯一的突破口。小泉这样的人很难对付，一般的审讯手段很难让他屈服。我认为，还是要打破他的心理防线。对了，西西那边怎么样？那个机子一直盯着他不放，加上组装机床的事情，西西那边的处境也很麻烦。露露，嗯，这段时间我受伤，所有的压力都集中到你一个人身上，对不起。那你就赶快把伤养好，别总看着文件。药喝了吗？喝了，早就喝了。哼，提纲打坐，真是个不解风情的死板男人。大本营的计划本来分成两个部分，前期的焦土政策是将上海打造成攻防一体的战场，利用城市地形，让登陆的盟军陷入巷战。军部希望。能够把上海变成绞肉机，变成消耗盟军有生力量的血肉磨盘。那另一个计划呢？另一个计划就是玉碎计划。如果决战打响，上海沦陷，就利用辐射炸弹。将这座远东金融中心变成人类永远无法生存的地狱。
通设法，把小泉教授营救回来。大佐，小泉的失踪绝非偶然。不必多言，为将松本的安危与岩井少佐绑在了一起。只要松本出事，岩井系就难逃军事法庭的制裁。我这么做。应该能消除你的疑虑吧？可是小泉孝太郎的失踪 ，CPA 那边以为他们得逞了，却不知道抓走的是一个无用的舌头。小泉只是大本营派来督战的，虽然了解玉碎计划的内容，但最后执行的还是我。等 CPA 从他嘴里撬开玉碎计划的时候，一切都太晚了。君问归期，未有期。巴山夜雨，涨秋池。何当共剪西窗烛？却话巴山夜雨时。你一直都记得这首诗吗？姐姐。西西。西西。
是，快把我杀了！我说，我什么都说，我说实话。走，你拉上。大佐，都安排好了吗？一切准备就绪，开始吧。开，祭祀，开始。二十枚炸弹，什么？一百二十枚？以吉刚的谨慎，他绝不可能把这些炸弹放在工厂。宋本视察和寄生庆典只是显示，那一百二十枚炸弹早已运进了上海市区，分别设置在一百二十处重要设施上。吉刚早就做好了准备，只是因为时间仓促，炸弹的起爆控制设备还没有最终调试完成。那炸弹又用什么方式引爆？那就只有吉刚自己才知道了。最终赢得战争的，还要靠我们陆军。真正的圣战，现在刚刚开始。
在这儿，你们怎么也来了？我们是来调查妻子和炸弹的。我也是。不过我觉得地下室肯定有埋伏。那这样吧，你留在上面机动，我们先下去探探情况。拿上这个，你们都要小心。歌舞厅的露露小姐，还有李经理，恭候大驾多时了。露露小姐，我今天约战你，只是我们两个人的决斗。你不配用这个词，我怕你输了又找帮手来。这次我用人格担保，你的人格一文不值。露露小姐，言语口舌之争没有任何意义。现在主动权在我手上，所以规矩自然由我来定。那你说吧，很简单，一对一，我的人不会插手。如果我赢了，你们全都得死；如果你输了呢？如果我输了，你可以带你的人走。这些照片上记录着所有炸弹的具体安放位置，如何在这上面找到安放的位置，就靠你们自己了。好。那我们开始吧。我的人不会插手，我希望李经理也不要轻举妄动。是该由我来定。走，走，走。哈哈哈看来笑到最后的人还是我呀。放了西西，不然我杀了你。我的命令是封闭地下室，炸弹的计时装置已经启动，全体欲碎，谁也不能出这个门。嗯啊小姐，她果然是内奸。要不是设计这个圈套来试探她，我还蒙在鼓里。之前是我错怪你了，马上实施下一步计划。嗨，不管他们能不能拆除我们留下的炸弹，最后的胜利者都会是我们。机子还真。
往后，小心点。大总，这是怎么了？内阁那群混蛋，懦夫、卖国贼，他们居然背着天皇与大本营，私自向盟军电告接受投降条件。大本营那边有什么反应？不管大本营有什么反应，天皇陛下一天没有宣布停战，我们就坚持到最后一刻。我们的最后手段依然是终极玉碎，哪怕是战至最后一个人，也绝不投降。我觉得有问题啊！有什么问题啊？我们根据照片上的线索，确实找到了日本人放置的炸弹，计时器都已经开启，设定是二十四小时。正如你说的，所有炸弹上都装了计时引爆器，而且时间都是二十四小时，这样才可疑。因为现在，日本内阁虽然有意投降，但是天皇和大本营依然牢牢掌握着军权，在如今这样前景未明。指挥混乱的情况下，吉冈他凭什么能够那么确定最后的引爆时间呢？我在想，也许机子留下的什么挑战书，还有炸弹，都是一个骗局。我们根本就没有战胜他们，很可能我们上当了。把它拆开看看。找找。
我想，我们应该换个角度去思考问题。这个收音机就是炸弹的起爆接收器。这个部件好像跟那个飞灵里的火控试剂图的部件很相似。这是电磁振动起爆装置。小泉兄弟俩都是电气工程师，吉刚找他们参与这个计划，从一开始就已经计划好了。那你说，吉刚准备什么时候起爆？既然他们使用收音机作为炸弹的起爆接收器。那么最后的起爆时间，应该就是日本天皇宣布投降的那一刻。姐姐，就算我们知道收音机是起爆器，我们也没有办法收缴全上海的收音机啊。我知道，所以我们必须切断发信源。电台？没错，就是电台。上海的电台可不少啊，而且都是重兵防守，不用那么麻烦。我们的目标只有一个：电磁振动起爆器，不是一般电台能引爆的，否则，整个上海早已经毁灭了。它需要特殊的频率震荡，这样范围就缩小到了日本人直接控制的电台，而符合条件又能够覆盖整个核心城区的电台只有一家。你看，就在这儿。
区。回来了。你在干什么呀？这个可是炸毁电台的秘密武器。哦。松放松，把液氮混到露露，回来了。站长，经理，经理，经理。经理放送局特别通行证，几乎可以乱真了，太棒了。西西把计划都跟你说了吗？他都告诉我了。有一点你还需要注意，液氮在常压下容易气化，产生白雾，会让你暴露，而且可能造成冻伤。所以在风向和手法上都要特别注意。好，我喷洒的时候注意这些问题。日本内阁和大本营就投降的事情还在僵持中，不过今天盟军已经向日本方面发出最后通牒：如果日本不投降，美军威胁将投出第三颗原子弹。哦，我想，日本天皇随时都可能卸令投降。我们的最后行动时间是明天早上。好。